Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science Students and as well as those students who really learned something new in the computer science field under the software engineering and that is the new series number next part software metrics and that is already started into the channel by the previous tutorial that link will be available into the description box you can check it out and enhance your knowledge and the next part related with the size oriented metrics we already learned about the uh, product metrics process metrics quality metrics token count it's numerical implementation under the hassle such software metrics and that is a very effective metric for the every software project so now we will learn about the another effective matrix and its very simplest and first matrix and the project provision is the size oriented matrix and it is derived by the normalizing quality this may normal quality ho jis product ke andar aur jo aapka particular project ho jis mein normal quality features ho usme size ka dhyan rakha gaya ho ki kitne humne produce karni hai cheeze kitna measurement uska hona chahiye simplest wo project kuch projects bahut simplest part ke होते हैं ना जैसे कि कुछ ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट उठा लेते हो या बुटीक से रिलेटेड ये सब मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स होते हैं मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स में आपको जो बिल्ड करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन वो सब स्टूडेंट्स की काफ़ी हद तक सेम होती है और जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर एम्फोसाइज करोगे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका सेवेंटी फाइव परसेंट आपस में मिलता जुलता है डेटा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि डेटा बेस डिफरेंट ही होता है फ्रंट फेस डिफरेंट हो सकता है लुक एंड पावर डिफरेंट होगी आपका मेयरमेंट पार्ट डिफरेंट हो सकता है लेकिन साइज ओरिएंटेड मेट्रिक्स आपको क्या बताना चाहता है कि नॉर्मलाइजिंग क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी जो बेटर निकले जिसकी हम बात प्रोडक्ट मैट्रिक्स में भी करते हैं कि सॉफ्टवेयर का जो पार्ट प्रोड्यूस हो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्डअप हो वो बहुत ही सिंपल हो साइज मेयरमेंट जो करनी हो वो साइज ओरिएंटेड से कर लो क्योंकि इसकी एक टेक्निक है एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है जिसके थ्रू के आपको ये सब पता लग सकता है कि साइज ओरिएंटेड मेट्रिक्स में हम कैसे अपने प्रोजेक्ट का पार्ट जो है डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था नोमेरिकल फॉर्म में कि कैसे ऑपरेटर्स ऑपरेंट्स सी लैंग्वेज को अगर डील करना हो डेटा के साथ तो आप कैसे कर सकते हो क्योंकि कोड तो आना ही आना है कोड के पार्ट पर तो आपने चलना ही चलना है चाहे आप किसी भी मेट्रिक्स को डिफाइन करो उसकी क्वालिटी को उठाओ प्रोडक्ट को देखो सिंपलीफाई करो या चीज़ों को देखो प्रॉपर बनाओ भी ना तब भी आपको ये पार्ट को उठाना ही पड़ेगा कि हर पार्ट में कोडिंग आनी ही आनी है और कोडिंग जिसने खुद कर ली उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन सकता है मेन पॉइंट ये है कि इसको साइज ओरिएंटेड मेट्रिक को इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों मैयर किया जा रहा है या प्रोडक्टिविटी का पार्ट क्यों बोला जा रहा है कि ये बहुत सिंपल या सिंपलेस फॉर्म में होता है क्योंकि ये बिल्ट अप होता है पास्ट एक्सपीरियंस से जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे उस पर कुछ कोड डेवलपमेंट है तो वो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का चल रहा है ना लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं या डमी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं जैसे फीस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट ले लो फीस डिपॉजिट हो रही है लेकिन उसमें किसी रिजर्वेशन कैटेगरी को नहीं डाला गया और उसको आपको अब दोबारा से मड्यूल को बना के उसको डालना है और फिर मेट्रिक्स में चेक भी करना है कि ये अब कितनी लाइंस ऑफ कोड उठा रहा होगा या कितना इसमें एरर तो नहीं हमारे बाकी कोड पे आ जाएगा सो so ये डायरेक्ट मेयरमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इसीलिए ही कहलवाता है क्योंकि इसके पार्ट के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है और आगे जो प्रोजेक्ट में हम मड्यूल में एंटर करवाने वाले हैं उसका जो कोड डेवलपमेंट होगी उसका जो पार्ट होगा क्या इसके स्टैंडर्ड इंटरफेस में हमें जो वो एक प्योरिटी रेशो की बात करता है क्या वो दे पाएगा और प्योरिटी रेशो जो मैंने बात की थी आपसे लास्ट टूटोरियल में जिन्होंने नहीं देखा काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा नुमेरिकल को ज़रूर देखिएगा तो आपको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने कर भी लिया होगा तब भी आपको प्रॉपरली समझ आएगी कि हमने प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें छोड़ दी हुई हैं छोड़ दी हैं तो कोई बात नहीं अगर लाइव प्रोजेक्ट है तो फिर आपको ये सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करनी बहुत ज़रूरी है जो कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपका काम ऐसे ही चल रहा होगा लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएट में हो कोई तो पोस्ट ग्रेजुएट को प्रॉपरली ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी और अगर प्रेपरेशन कर रहे हो यू आपकी प्रेपरेशन चल रही है तो फिर उसके लिए आपको ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन को देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स इम्प्लीमेंटेशन में से आते हैं थियरी क्वेश्चंस 
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते सो so, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की बात भी इसीलिए ही हो रही है बार बार कि आपको जो पार्ट इसके अंदर मिल रहा है वो पास्ट एक्सपीरियंस से ही आपको एम्फरसाइज करके इसके पार्ट के ऊपर आना पड़ेगा और पास्ट एक्सपीरियंस से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि जिस प्रोजेक्ट पे कोई वर्क कर रहा था या ऑलरेडी वो चल रहा था उसमें क्या ऐसा इशू रह गया कि उसमें कौन सा ऐसा मेट्रिक्स जो था कि प्रॉपरली मैयर नहीं अगर करोगे तो वो फिर इशू मड्यूल में रह ही जाएगा इशू की वजह से इसको सिंपलेस्ट और पार्ट में अर्लीस्ट मैट्रिक्स ज़रूर कहा जाता है कि आपको बार बार कई बार चेक करना पड़ता है बाद में और मैट्रिक्स को सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट मैट्रिक्स ही हमेशा बोला जाएगा और यूज्ड होगा कंप्यूटर प्रोग्राम का साइज मेजर करने के लिए सीधी बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो कोडिंग फेस होगा आपके प्रोजेक्ट का जितनी भी कोडिंग होगी कोडिंग के अंदर जितना भी पार्ट आपका चल रहा होगा उसमें प्रोडक्टिविटी कैसी चल रही है प्रोग्रामर्स ने कैसी स्किल्स हैं उनके पास और उन्होंने कैसा कोड बनाया है उसका कोड का मेयरमेंट हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कोड मैयर नहीं करोगे आप मड्यूल के हिसाब से तो फिर टेस्टिंग फेज़ में आपको इश्यूज़ आ सकते हैं तो टेस्टिंग फेज़ को इंटरेक्शन में अच्छे में डालने के लिए आपको सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स की हेल्प लेनी ही पड़ती है क्योंकि यही एक मैथड है आपका कि सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स को कंटिन्यूटी में अगर आप अपने लेवल पे काउंटिंग में डाल लोगे तो फिर प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन लास्ट फेस होता है वो बहुत ही गुड इम्प्लीमेंटेशन में चला जाता है सो प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोग्रामर्स इसमें काउंटेबिलिटी में आती है क्योंकि इसके स्टैंडर्ड इंटरफेस में हम लाइन्स ऑफ कोड की जो इंटरफेस है वो उठाते हैं टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने आए हैं कोड कितना किया है जैसे कि हमने पीछे देखा था टोटल नंबर ऑफ अक्रंस कितनी बार आई ऑपरेटर्स कैसे आए तो उससे आपको प्रायोरिटी रेशो मिली थी इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि आपको मेयरमेंट में जब प्रोग्रामर ने स्किल्स लगाई होंगी उनका पार्ट भी चेकअप हो जाएगा कि पर्टिकुलरली उन्होंने कोड की डेवलपमेंट किस फेज पे की है क्या देख के किसी प्रोजेक्ट से वो नहीं कर ली क्योंकि हर प्रोजेक्ट की नीड सेम नहीं होती हर प्रोजेक्ट की कोड की नीड अपनी अपनी होती है और कोड के बेस के ऊपर ही आपका प्रोजेक्ट का जो लेवल है आगे के लेवल्स का मॉड्यूल्स का जो एस डी एल सी के फेसिस हैं उस पर डिपेंड करता है सो so, ये हमारा एक डायरेक्ट मेयर ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि लाइन ऑफ कोड्स जो कंप्यूटेशन में जाने वाली हैं वो किस तरह की हैं या जो लाइन आपने डिफाइन की है वो वन लाइन ऑफ टेक्स्ट है सोर्स फाइल के लिए या उसको आप री कर रहे हो बार बार फंक्शनस को एलाबोरेट कर कर के आप उनको बढ़ा रहे हो अगर टेक्स्ट में सोर्स फाइल के साथ साथ तो फिर वो कैसे एलाबोरेट हो रही हैं ये सारी मेजरमेंट अब हमारी साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स करती है टोकन काउंट में आपने सब कुछ देख तो लिया हुआ है लेकिन साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स का देखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मॉड्यूल में आपको इन फ्यूचर अगर कोई चेंजेस करने हैं तो फिर आपको साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी सो साइड ओरिएंटेड मेट्रिक्स का भी एक इम्प्लीमेंटेड पार्ट जो है वो ज़रूर आपको मिलेगा लेकिन अभी पहले थेरी पार्ट और इसका स्टैंडर्ड इंटरफेस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है उस पार्ट से उस पार्ट पे जाने से पहले पहले सो so, आप अपने माइंड में पहले इसका सेटअप बिठा लीजिए ताकि नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल आपको मिले आज पर तो शेड्यूल बाय टमोरो उसमें आपको स्टैंडर्ड इंटरफेस मिलेगा इसका एंड होप सो कि ये सीरीज़ भी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड इफ यू फील दैट दैट चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द अदर्स एंड हेल्पफुल द अदर पर्सन स्टेडियो फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन थैंक यू